ഹായ് ഓൾ വെൽക്കം ടു സ്പൈസി ആൻഡ് ഡീസി സ്പൈസി ആൻഡ് ഡീസിയിൽ ഇന്ന് മൂന്ന് തരം ചമ്മന്തിയാണ് നേരത്തെ ചെയ്ത് ഞാൻ ദോശയ്ക്കും ഇഡ്ഡലിക്കും ഉള്ള ചമ്മന്തിയാണ് ഇത് ഞാൻ ചോറിനുള്ള ചമ്മന്തി ഇത് ചോറിൻ്റെ കൂടെ കഞ്ഞിയുടെ കൂടെ ഒക്കെ കഴിക്കാവുന്ന ചമ്മന്തികളാണ് ഇത് പഴയ കാലത്ത് ഉണ്ടാക്കുന്ന ചമ്മന്തിയാണ് അതെല്ലാം സാധാരണ കുട്ടികൾക്കൊക്കെ അത് കൊടുത്തു നോക്കും നമ്മൾ നമ്മൾ ടേസ്റ്റ് ചെയ്ത് കഴിച്ച സാധനങ്ങളൊക്കെ അവരും കൂടെ അറിഞ്ഞ് വളർന്നോട്ടെ ഇതിപ്പോൾ വലിയ പ്രശ്നമൊന്നുമില്ല അപ്പോൾ കുറച്ച് നേരം നമ്മൾ ഇത് വെള്ളത്തിൽ ഇട്ട് വയ്ക്കുന്നു അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് നന്നായി വറക്കുന്നു എന്നിട്ടാണ് അരയ്ക്കുന്നത് അപ്പോൾ അത് അൺഹെൽത്തി ഒന്നും അല്ല അത് ഹെൽത്തി തന്നെയാണ് അതിൻ്റെ കേടൊക്കെ പോയിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ എസ്റ്റ് സൈഡൊക്കെ പോയി പോകും ഇത് കുറേ നേരം വെള്ളത്തിലൊക്കെ ഇട്ട് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അപ്പോൾ അപ്പോൾ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ നമ്മൾ പച്ചക്കറികളൊന്നും കഴിക്കാൻ പറ്റില്ല മല്ലി ഇലക്കറികളിലാണ് കൂടുതൽ എന്ന് പറയാറുണ്ട് കറിവേപ്പില ധാരാളം കിട്ടുന്ന സമയത്ത് കറിവേപ്പില വാങ്ങിച്ചിട്ട് ഇങ്ങനെ സമ്മന്തി അരച്ച് വയ്ക്കാം ഈ ചമ്മന്തി രണ്ട് മൂന്ന് ദിവസമൊക്കെ സുഖമായി പോയിക്കോളും പുറത്ത് വയ്ക്കാവുന്നതുമാണ് വറുത്തരയ്ക്കുന്ന കാരണം ഇത് പുറത്ത് വെച്ചാലും കേട് വരില്ല കറിവേപ്പില ചമ്മന്തി പിന്നെ കറിവേപ്പിലയുടെ കുറച്ചൊരു ടേസ്റ്റ് ഉണ്ടാവും അതിൽ അത് കാരണം കുറച്ച് പുളി ആഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ പുളി ആഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ ആ ടേസ്റ്റ് കുറച്ച് കുറയും കറിവേപ്പിലയുടെ ടേസ്റ്റ് അങ്ങനെ ഇഷ്ടമല്ലാത്തവർക്ക് നമ്മൾ എന്തായാലും കറിവേപ്പില കഴിക്കാൻ പോകില്ല കറിയിൽ ഇട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ തന്നെ നമ്മളത് വെളിയിലെടുത്ത് ഇടുകയാണ് ചെയ്യാറ് നമ്മൾ ഒരിക്കലും കറിവേപ്പില കടിച്ച് വെച്ച് കഴിക്കാറില്ല അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ ഒന്ന് ചെയ്ത് നോക്കുക കറിവേപ്പില ചമ്മന്തി ഉറപ്പായിട്ടും ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കണം പിന്നെ മല്ലിയില ചമ്മന്തിയും ഇതുപോലെ തന്നെ ഇതെങ്ങനെ കൊടുക്കേണ്ടത് വെച്ചാൽ തൈരും ചോറും കൂടെ കൊടുക്കുക അല്ലെങ്കിൽ ഈ നെയ്യും ചോറും കൂടെ നന്നായി കുഴച്ചിട്ട് അതൊരു ഉരുളയാക്കി അതിൻ്റെ കൂ അതിൻ്റെ ചുറ്റും നമ്മൾ കറികളൊക്കെ കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ കുട്ടികൾ സുഖമായി കഴിക്കും ഒരു വ്യത്യാസം ഉണ്ടാവും കുട്ടികൾക്ക് എപ്പോഴും ഇങ്ങനെ വറ ചോറായിട്ട് കൊടുക്കണ്ട നെയ്യും ചോറും ഒക്കെ ആയിട്ട് ഈ ചമ്മന്തിയും അപ്പോൾ കുട്ടികൾ കഴിച്ച് വളരട്ടെ നമ്മൾ കഴിച്ച സാധനങ്ങളൊക്കെ അവരും കൂടെ കഴിച്ചോട്ടെ നമ്മൾ നല്ല ടേസ്റ്റിലാണ് ഫുഡൊക്കെ മുമ്പ് കഴിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നത് ഇപ്പം നമ്മളൊന്നും ചെയ്യാറില്ല അത് കാരണമായിരിക്കും കുട്ടികൾക്ക് അതിൻ്റെ ടേസ്റ്റ് ഒന്നുമില്ല ഇപ്പോൾ എല്ലാവരും കെച്ചപ്പ് അങ്ങനെയൊക്കെ കൂട്ടിയിട്ടാ ചോറ് തന്നെ ഉണ്ണുന്നത് അപ്പോൾ അതൊന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കാം പിന്നെ പൊതീനയില ചമ്മന്തിയും പൊതീനയില ഞാൻ ഇതുപോലെ തന്നെ ഞാൻ പൊതീനയില വീട്ടിലെ ഫ്രഷാണ് കറിവേപ്പിലയാതെ മല്ലിയില മാത്രമാണ് പുറത്തുനിന്ന് വാങ്ങിച്ചത് അപ്പോൾ പൊതീനയിലും ഇതുപോലെ തന്നെ ഫ്രൈ ചെയ്തിട്ടാണ് അരച്ചെടുക്കുന്നത് അതിൽ ഞാൻ പുളി ചേർക്കുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ഇത് മൂന്നെണ്ണവും പുളി ചേർത്താൽ ഇതിൻ്റെ ടേസ്റ്റ് വരുള്ളൂ അത് കാരണമാണ് പുളി ചേർക്കുന്നത് പുളി കുറച്ച് വേണ്ടവർക്ക് അങ്ങനെ കുറച്ച് ചേർക്കാം ഈ മല്ലിയിൽ ചമ്മന്തി ഉണ്ടാക്കുമ്പോൾ അതിൻ്റെ കൂടെ പച്ചമുളക് ചേർക്കുന്നുണ്ട് ചുവന്ന മുളകും ചേർക്കാം നിങ്ങൾക്ക് ഏത് മുളകാ സൗകര്യം ആ മുളക് എടുത്ത് അരച്ചു നോക്കും ഓക്കെ അപ്പോൾ അത് മൂന്നും ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കണം നിങ്ങളുടെ അഭിപ്രായങ്ങൾ എന്നെ അറിയിക്കണം എൻ്റെ ചാനൽ വേണ്ടി സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാത്തവരൊന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക തൊട്ടടുത്തുള്ള ബെല്ലൈക്കൺ ഒന്ന് പ്രസ് ചെയ്യുക നിങ്ങളുടെ കമൻസ് എനിക്ക് വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് പിന്നെ നിങ്ങളുടെ സപ്പോർട്ട് എനിക്ക് അത്യാവശ്യമാണ് ഓക്കെ താങ്ക് യു ബൈ മൂന്ന് തരം ചമ്മന്തിയാണ് ആദ്യത്തെ കറിവേപ്പില ചമ്മന്തി പിന്നെ മല്ലിയില ചമ്മന്തി പിന്നെ പുതിയനയില ചമ്മന്തി ഇത് മൂന്നും ഞാൻ മിക്സിയിലാണ് അരച്ചെടുത്തിരിക്കുന്നത് വെള്ളം ചേർത്തിട്ടില്ല നിങ്ങളിത് അമ്മിയിൽ അരച്ചെടുത്താൽ കൂടുതൽ ടേസ്റ്റ് ഉണ്ടാവും വെള്ളം തൊടാതെ അമ്മിയിലാണെങ്കിൽ കുറച്ചും കൂടെ നന്നായിരിക്കുകയും ചെയ്യും ഇതിലേക്ക് കാ ടീസ്പൂൺ എണ്ണ വെളിച്ചെണ്ണയാണ് ചേർക്കുന്നത് വെളിച്ചെണ്ണ ചേർത്തിട്ട് എണ്ണ ചേർത്തിട്ടില്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് വറുത്ത് അരയ്ക്കാവുന്നതാണ് പക്ഷേ ഞാൻ ഇതിൽ എണ്ണ ചേർക്കുന്ന വെള്ളം ചേർക്കാത്ത കാരണം കുറച്ച് എണ്ണയുണ്ടെങ്കിൽ വളരെ ഈസിയായി അരഞ്ഞ് കിട്ടും എന്നുള്ള രീതിയിലാണ് ഒരു നാലഞ്ച് ചുവന്ന മുളക് നാലഞ്ച് ചെറിയ ഉള്ളി ഇതിൻ്റെ അളവ് നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് മാത്രം ശ്രദ്ധിച്ചാൽ മതി പിന്നെ നിങ്ങളുടെ ഇഷ്ടത്തിനനുസരിച്ച് ഇത് കൂട്ടുക കുറയ്ക്കുക ഒക്കെ ചെയ്യാവുന്നതാണ് പിന്നെ ഒരു ചെറിയൊരു കഷ്ണം പുളി പിന്നെ ഒരു പിടിയോളം കറിവേപ്പില ഇതെല്ലാം കൂടെ നന്നായി വറക്കുക ഈ വറവ് വറക്കണ സമയത്ത് കറിവേപ്പില ക്രിസ്പി ആവുന്നതാണ് ഇതിൻ്റെ പാകം കറിവേപ്പില നന്നായി ക്രിസ്പി ആയി തോന്നും അപ്പോൾ ആ സമയത്ത് തീ ഓഫ് ചെയ്യാം നമുക്ക് എന്നിട്ട് ഒന്ന് തണുത്ത ശേഷം വറ അരച്ചെടുക്കാവുന്നതാണ് അപ്പോൾ അതിലേക്ക് ഒരു കാ ടീസ്പൂൺ ഉപ്പ് ചേർക്കുന്നുണ്ട് കല്ലുപ്പാണ് ചേർക്കുന്നത് നാടൻ രീതിയിൽ തന്നെ അരയ്ക്കാമെന്നുള്ള രീതിയിലാണ് അപ്പോൾ അത് കാരണമാണ്
പിന്നെ ഒരു കഷ്ണം വെളുത്തുള്ളിയും ചേർക്കാം വെളുത്തുള്ളിയുടെ സ്മെൽ ഇഷ്ടമുള്ളവർക്ക് വെളുത്തുള്ളി ചേർക്കാം പിന്നെ ഒരു കാ ടീസ്പൂൺ ഉപ്പും ചേർക്കണം ഇത് ഉപ്പ് ലാസ്റ്റ് ചേർക്കുകയാണെങ്കിൽ അങ്ങനെ ചേർക്കാം അല്ലെങ്കിൽ ഇപ്പം ചേർക്കുകയാണെങ്കിൽ ചേർക്കാം എന്നിട്ട് ഇത് നന്നായിട്ട് എല്ലാം ഇലയൊക്കെ ഒന്ന് സോഫ്റ്റായിട്ട് വരുന്ന സമയത്ത് നമുക്കിത് ഓഫ് ചെയ്ത് അരച്ചെടുക്കാവുന്നതാണ് അപ്പോൾ നമ്മുടെ മല്ലിയില ചമ്മന്തി റെഡി അപ്പോൾ അത് വെള്ളം തൊടാതെ അരച്ച കാരണം ഇങ്ങനെ ഇരിക്കുന്നത് ഇനി നെക്സ്റ്റ് പൊതിയനില ചമ്മന്തി അതിനും കാ ടീസ്പൂണോളം വെളിച്ചെണ്ണ ഒഴിച്ചു പിന്നെ കുറച്ച് ചുവന്ന മുളക് ഒരു നാലഞ്ച് ചുവന്ന മുളക് ചേർക്കുക എന്നിട്ട് അത് നന്നായിട്ടൊന്ന് ഒന്ന് നിറം മാറുന്ന സമയത്ത് നമുക്ക് തേങ്ങയിടാം അതൊരു കാ കപ്പ് തേങ്ങ കാ കപ്പ് തേങ്ങ ഇട്ടിട്ട് അതും ഒന്ന് വറക്കുക ആ വറക്കണ സമയത്ത് തേങ്ങയുടെ കളർ മാറും ആ തേങ്ങയുടെ കളർ മാറുന്ന സമയത്താണ് നമ്മൾ പൊതിയനയില ചേർക്കുന്നത് പൊതിയനയില കുറച്ചൊരു നല്ലോണം ഉണ്ട് പിന്നെ പൊതിയനയിലയ്ക്കും ഞാൻ ഇങ്ങനെ വളരെ സൂക്ഷിച്ച ഇല മാത്രമൊന്നും എടുത്തിട്ടില്ല അതിൻ്റെ തണ്ട് ചെറിയ വളരെ മൂക്കാത്ത തണ്ടാണ് അപ്പോൾ അതും ഇട്ട് ഒരു ചെറിയൊരു കഷ്ണം പുളി പിന്നെ കുറച്ച് ഉപ്പ് കാ ടീസ്പൂണോളം കല്ലുപ്പ് അതും ഇട്ട് നന്നായിട്ടൊന്ന് ഇല ഒതുങ്ങി കിട്ടുമ്പോൾ നമുക്കറിയാം ഇത് ആയി എന്നുള്ളത് പാകം ആയി എന്നുള്ളത് ഇതിപ്പം പൊതിയനയിലൊന്നും കാണാനേ ഇല്ല വളരെ നനുത്ത ഒരു പച്ച നിറം മാത്രമേ ഉള്ളൂ അപ്പോൾ ആ സമയത്ത് ഇതായി എന്നറിയാം അപ്പോൾ അതും അരയ്ക്കുക അപ്പോൾ നമ്മുടെ പൊതിയനയിലെ ചമ്മന്തി റെഡി ഓക്കെ അപ്പോൾ എല്ലാവരും ട്രൈ